এখন আমরা পড়ব সমাজে সহ অবস্থান ও সহযোগিতার দ্বিতীয় অংশ সামাজিক বিভিন্নতা ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু এই অংশটি আমরা যখন সমাজে বসবাস করি তখন আমরা মাঝে মাঝেই অনেককে দেখতে পাই যাদের মধ্যে বিশেষ কিছু চাহিদা রয়েছে যেমন এই ছবিতে আমরা একজন ব্যক্তিকে দেখতে পাচ্ছি একজন শিশুকে যার পায়ে একটু সমস্যা দেখা দিচ্ছে এবং এই ছবিগুলোতে আমরা প্রত্যেকটি ছবিতেই যেমন এই ছবিতে একজন হুইল চেয়ারে বস একজন শিশুকে দেখতে পাচ্ছি তাকে সাহায্য করছে কিন্তু দুইটি মেয়ে এবং এই ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সকলে মিলেমিশে খেলাধুলা করছে এবং সেইখানে একজন শিশু যার পায়ে সমস্যা রয়েছে সে ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটছে সেও কিন্তু ওদের সাথে খেলছে ওদিকে ওরা ঘুরে উড়াচ্ছে আবার এইখানে একজন অন্ধ শিশুকে আরেকটি মেয়ে রাস্তা পার হতে সাহায্য করছে এইরকম আমাদের সমাজে এবং আমাদের বিদ্যালয়ে আশেপাশে হয়তো আমরা অনেকেই দেখেছি যে অনেকের মধ্যেই শারীরিক কিংবা মানসিক বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে এই সমস্যাগুলোর কারণে আমরা তাদেরকে বলি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু এবং এই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সাথে আমরা সমাজে কীরকম আচরণ করা উচিত এবং তারাও যে আসলে কোনো বড় সমাজের বড় মাপের কোনো কিছু হওয়ার ক্ষমতা রাখে সেই বিষয়গুলো নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করব সামাজিক বিভিন্নতা ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু আমাদের সমাজে যখনই আমরা এদের ধরনের শিশুকে দেখি তখন আমাদের মধ্যে একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়া কাজ করে কিন্তু বিষয়টি কিন্তু মোটেও এরকম হওয়া উচিত নয় আমরা বিভিন্ন সামাজিক অবস্থান থেকে এসেছি আমাদের সকলের মাতৃভাষা এক নয় কারো ধর্ম আলাদা অনেকের মা বাবার পেশা ভিন্ন কেউ কেউ আছে যাদের পারিবারিক অবস্থার মধ্যেই ভিন্নতা রয়েছে যেমন অনেকে শিশু বয়সেই বাবা মায়ের সাথে আয়মূলক কাজ করে এবং শ্রমের কাজ করে থাকে এ কারণে অনেকে বিদ্যালয়ে আসতে পারে না শ্রেণীতে কারো পড়া শিখতে একটু বেশি সময় লাগে আর কারো অনেক কম লাগে কিন্তু যার বেশি সময় লাগে তার অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে যেরকম তার চোখে সমস্যা থাকতে পারে সোনার সমস্যা থাকতে পারে কোনো মানসিক অসুবিধা থাকতে পারে কেউ মানসিকভাবে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন হতে পারে এই কোনো কারণে কিন্তু বেশি উদ্বিগ্ন হওয়ার নয় কারণ এই সমস্যাগুলো আমাদের কাছে খুবই স্বাভাবিক এবং থাকতেই পারে একজন বেশি এ কারণে কোনোভাবেই তাদেরকে ছোট নজরে দেখা কম ভাবা এরকম কোনো কারণই নেই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুকে আমাদের সকলেরই সাহায্য করা উচিত সে যদি আমাদের সহপাঠী হয় এই ছবিটাতে এই ছবিতে যেরকম দেখতে পাচ্ছি একজন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুকে তার সহপাঠীরা সাহায্য করছে সেরকম তোমার বিদ্যালয়েও যদি কোনো শিক্ষার্থী থাকে তাকে তোমাদের অবশ্যই সাহায্য করা উচিত যারা এই ধরনের সমস্যায় ভোগে তাদের জন্য আমরা কি করতে পারি আমাদের মনে রাখতে হবে যে কোনো শিশুরই এই ধরনের সমস্যা থাকতে পারে কাজেই তাদের বিদ্যালয়ে আসতে উৎসাহিত করতে হবে তাদের মনে কষ্ট দেয়া আমাদের উচিত নয় তাদের জীবন কীভাবে সহজ করা যায় তা আমাদের ভাবতে হবে প্রয়োজনে আমরা সবাই সবার পাশে দাঁড়াবো এবং সহযোগিতা করব। তাদের মন তারা ছোট করে ফেলতেই পারে কারণ তাদের হয়তো সেরকম জীবন নয় যেরকম আমরা ভাবি বা আমরা নোতপথ্য আমরা জীবন যাপন করি তারা হয়তো খুব স্বাভাবিকভাবে আমাদের মতো কাজগুলো করতে পারে না এই জন্য তাদের মন ছোট হয়ে হয়তো তারা বিদ্যালয়ে আসতে চাবে না কিংবা আমাদের সাথে কাজগুলো করতে চাবে না এই জন্য আমাদের সকলেরই উচিত তাদেরকে উৎসাহিত করা এবং কোনোভাবেই তাদের মনে কষ্ট দেওয়া না আমাদের এটিও হতে পারত যে আমাদের যে কারো তাদের মতোই জীবন ব্যব মানে যাপন করতে হতে পারত এবং সেই কারণে আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত যে যে কোনো সময় যেহেতু আমার আমিও তার মতো হয়ে যেতে পারি আমারও হয়তো চোখ অন্ধ হয়ে যেতে পারে কিংবা আমারও হয়তো পায়ে কোনো সমস্যা হতে যেতে পারে এছাড়াও তারা যেহেতু আমাদেরই সহপাঠী আমাদের সবারই উচিত তাদের পাশে দাঁড়ানো এবং সহযোগিতা করা এখন আমরা একটি বিষয় লেখার চেষ্টা করব তোমরা সকলেই এই বিষয়টি বলত সামাজিক বৈচিত্র্য এবং সহায়তা নিয়ে শিক্ষার্থীর এইভাবে এই ছবির মধ্যে যেভাবে একটি ছক রয়েছে সেই ছকটি আমরা সকলেই বানানোর চেষ্টা করব। কি কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে এবং কিভাবে তাদের সহায়তা প্রদান করব যারা মানসিক এবং শারীরিকভাবে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন তারা এই রকম একটি ছক বানিয়ে লেখার চেষ্টা করব ছবির মতো একটি ছক বানিয়ে আমরা সকলেই তাদের সমস্যাগুলো লিখব এবং আমরা তাদের কিভাবে সাহায্য করতে পারি সেই বিষয়গুলো লিখব এবং যেরকম আমি দু একটি বলে দিই আমরা এখানে লিখতে পারি একজন অন্ধ শিশুকে আমরা রাস্তা পার হতে সাহায্য করতে পারি তাকে শ্রেণীকক্ষে নিয়ে যেতে সাহায্য করতে পারি এবং অন্যান্য কাজ করার সময় তাকে সেখানে দিক নির্দেশনা দিয়ে তাকে সহায়তা করতে পারি এরকম হয়তো আমরা বিভিন্ন সমস্যাগ্রস্ত আরও কিছু শিশু দেখব এবং আমাদের কখনোই উচিত না তাদেরকে 
তাদেরকে ছোট করে দেখা এবং তাদেরকে সব সময় সাহায্য করাটাই আমাদের উচিত কারণ আমরা সকলে মিলেমিশে একই বিদ্যালয়ে একই সমাজে এবং একই দেশে বসবাস করছি তাদেরকে যদি আমরা সহায়তা করতে পারি তাহলে হয়তো আমাদের নিজেদেরও ভালো লাগবে এবং আমাদের সমাজের উন্নতি হবে এবং এখন আমরা আমি একটি সমস্যার কথা বললাম আর যে যে কল সমস্যা তোমাদের মাথায় আসে সেই সমস্যাগুলোর নাম লেখে আমরা তাদের কিভাবে সাহায্য করতে পারি সেটি ডান পাশে লেখে ফেলো দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে